എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പേസും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമേറിയ ഒരു മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ടോട്ടോ പി എസ് സി ഗ്രഹങ്ങൾ ധൂമകേതുക്കൾ താരാപഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം പി എസ് സി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാധാരണയായി ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രധാനമായും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് രൂപത്തിലും അല്ലാതെ തന്നെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജ്യോതിശാസ്ത്ര മേഖലകൾ നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ സൗരയൂഥം സൂര്യൻ ഗ്രഹങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങളെ പറ്റിയും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റിയും തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് ഗാലക്സിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഗാലക്സികൾ അഥവാ നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഭാഗമാണ് കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരു സമൂഹമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നതിനെയാണ് ഗാലക്സികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗാലക്സികളിലേക്കുള്ള ദൂരം ആദ്യമായി അളക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന എഡ്വിൻ ഹബ്ബിളാണ് സൂര്യനും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ആകാശവസ്തുക്കളും അതായത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥം ഏത് ഗാലക്സിയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പേര് തന്നെയാണ് മിൽക്കി വേ മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ ക്ഷീരപഥം എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിലാണോ അതോ മലയാളത്തിലാണോ ഉത്തരം ഓപ്ഷനിൽ കാണുക എന്ന് നോക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പല ചോദ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് ഈ ഗാലക്സിയെ പുരാതന ഭാരതീയർ വിളിച്ചിരുന്നത് ആകാശഗംഗ എന്നാണ് മിൽക്കി വേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീരപഥ ഗാലക്സിയിൽ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം മുതൽ നാൽപ്പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ക്ഷീരപഥ ഗാലക്സിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറു നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ എന്നാണ് ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ കോൺസ്റ്റാലേഷനുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ചിങ്ങം കന്നി തുലാം തുടങ്ങിയവയാണ് കോൺസ്റ്റാലേഷനുകൾക്ക് ഉദാഹരണം രാത്രി ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ സാങ്കല്പിക രേഖകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് പല രൂപങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു വസ്തുക്കളുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ ആകൃതിയിൽ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞതാണ് കോൺസ്റ്റാലേഷനുകൾ ക്ഷീരപഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺസ്റ്റലേഷനാണ് ഹൈഡ്ര ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഉത്തരം ക്രക്സ് ആണ് നക്ഷത്ര രാശി എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് ആകാശങ്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രം ഏതാണെന്നുള്ളതും ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാണ് എന്നുള്ളതും ഏറ്റവും വലിയ നക്ഷത്രം വൈക്കാനിസ് മെജോറിസും പ്രകാശമാനമായ നക്ഷത്രം സിരിയസ് എന്ന നക്ഷത്രവുമാണ് ഇനി നമുക്ക് സൂര്യൻ സൂര്യനെ പ്രതിക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉൽക്കകൾ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങുന്ന സൗരയൂഥത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാം സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് സൂര്യനെയാണ് ക്ഷീരപഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം പ്രകാശവർഷങ്ങൾ ദൂരെയാണ് സൂര്യൻ്റെ സ്ഥാനം പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പ്രകാശവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് മുപ്പതിനായിരം പ്രകാശവർഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ ഗാലക്സികൾക്ക് സൂര്യനിലെ വെളിച്ചം ഭൂമിയിലെത്താൻ എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും വേണം സൂര്യനിൽ പ്രകാശവും താപവും ഉണ്ടാകുന്നത് അണുസംയോജനത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് എന്താണ് ഈ അണുസംയോജനം അതീവ താപത്തിൻ്റെയും സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെയും ഫലമായി നക്ഷത്രങ്ങളിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഹീലിയമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അണുസംയോജനം അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഹീലിയവും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂന്നാമത്തെ മൂലകം ഓക്സിജനുമാണ് സൗരയൂഥം കടന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകമാണ് വോയേജർ വൺ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലത്തിലുള്ള മനുഷ്യ നിർമ്മിത പേടകം കൂടിയാണിത് വോയേജർ വണ്ണ് വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴാണ് തുടർന്ന് ഇത് സൗരയൂഥം കടന്നതായി നാസ സ്ഥിതീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിലുമാണ് സൗരയൂഥത്തിലെ ബാഹ്യ ഗ്രഹങ്ങളായ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യ
ഭൂമി പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൂര്യനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷമായി കണക്കാക്കുന്നത് ആകാശഗംഗയ്ക്ക് ചുറ്റുമാണ് സൂര്യൻ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് സൂ സൂര്യൻ്റെ പരിക്രമണ കാലം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി വർഷമാണ് അതായത് സൂര്യൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മിൽക്കി വേയെ ചുറ്റാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി വർഷമെടുക്കുന്നു സൂര്യൻ മിൽക്കി വേയുടെ കേന്ദ്രത്തെ ഒരു തവണ വലം വയ്ക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്തെ കോസ്മിക് ഇയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കോസ്മിക് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി വർഷമാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് സൂര്യൻ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ക്ഷീരപഥം ആകാശഗംഗ മിൽക്കി വ ഇവ മൂന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സൗരയുധം സ്ഥിതി എന്ന ഗാലക്സിയുടെ പേരുകളാണ് ഇത് സൂര്യൻ്റെ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമിയുടെ നൂറ്റി ഒൻപത് ഇലക്ട് വ്യാസമാണ് സൂര്യനുള്ളത് ഇനി വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഭൂമിയുടെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി വ്യാപ്തമാണ് സൂര്യനുള്ളത് വ്യാപ്തവും വ്യാസവും തമ്മിൽ മാറിപ്പോരുത് സൂര്യന് ഭൂമിയേക്കാൾ നൂറ്റി ഒൻപത് ഇരട്ടി വ്യാസവും പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി വ്യാപ്തവുമാണ് ഉള്ളത് സൂര്യൻ്റെ പ്രായം നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷമാണ് സൗരയുധത്തിലെ ആകെ മാസ് അഥവാ പിണ്ഡത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ഭാരമാണ് സൂര്യൻ്റെ ഭാരം എടുത്താൽ അത് ഭൂമിയുടെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരം ഇരട്ടിയാണ് ഈ സംഖ്യ ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മൂന്ന് മൂന്നും കൂടെ മൂന്ന് പൂജ്യവും നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുക സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും അധികം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജനാണ് സൂര്യൻ്റെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ഹൈഡ്രജനാണ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഹീലിയവും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മറ്റു വാതകങ്ങളുമാണ് സൂര്യൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ശരാശരി താപനില അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സൂര്യൻ്റെ ഒരു പാളിയാണ് ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ഇവിടെയാണ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിനു മുകളിൽ കാണുന്ന വർണ്ണാപമായ പാളിയാണ് ക്രോമോസ്ഫിയർ ഇവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഡിഗ്രി ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും അകത്തെ പാളിയായ അകക്കാമ്പിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാണ് ഉള്ളത് ഇനി സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്ത് കാണുന്ന പാളിയാണ് കൊറോണ ക്രോമോസ്ഫിയറും കൊറോണയും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ദൃശ്യമാകുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് മാത്രമാണ് സൂര്യാതാപത്തിന് കാരണം അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് സൂര്യനിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പ്ലാസ്മ എന്നാണ് ഉത്തരം ഒരു ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഏഴ് അവസ്ഥകളിൽ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ വളരെ ഉയർന്ന ഉഷ്മാവിൽ ദ്രവ്യം എത്തിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥയാണിത് സൂര്യനിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിലും പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കൊറോണയാണ് സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുത്തെ ചൂട് ഒരു ലക്ഷം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കൊറോണയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായി ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന സൂര്യ പര്യവേഷണ ഉപഗ്രഹമാണ് ആദിത്യ ലക്ഷ്യം സൗരബാഹ്യവരണമായ കൊറോണ ചൂടാവുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലാണ് ആദിത്യ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദിത്യയെ വിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് ജി എസ് എൽ വി സൂര്യന് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രമാണ് പ്രോക്സിമ സെൻറ്ററി പ്രോക്സിമ സെൻറ്ററിയിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നു സൂര്യനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നാസ വിക്ഷേപിച്ച പേടകമാണ് അറ്റ്ലസ് ഓക്കെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ദിവസം ഏതാണ് ഉത്തരം ജൂലൈ നാലാണ് ഇനി സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ അകലം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ദിവസം അത് ജനുവരി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഭൂമിയും സൂര്യനും അടുത്തും അകലെയും വരാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മേഖല കേൾക്കാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഓരോ പോയിൻറ്റും വ്യക്തതയോടെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന് വന്നാൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചേർക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലെ വീണ്ടും കാണാം ദിസ് ഇസ് ടോട്ടോ പി സി ആൻഡ് സി യു എഗൈൻ